வாகை சூடவா அன்பு மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வகுப்பில் நாம் உங்களுடைய நீட் தேர்விற்கு பயனளிக்கக்கூடிய தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் என்ற பாடத்தின் கீழ் வருகின்ற மலர் என்பதை பற்றி காணப்போகின்றோம் வளர்ச்சி குன்றிய உருமாற்றம் அடைந்த தண்டினைத்தான் மலர் என்றழைப்பர் அல்லது இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறப்பு உறுப்பினையும் மலர் என்று அழைக்கலாம் ஒரு மலரினை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அல்லி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்தத்தால் வட்டம் சூலக வட்டம் அல்லது புள்ளி வட்டம் அல்லி வட்டம் மகரந்தத்தால் வட்டம் சூலக வட்டம் என்ற நான்கு பாகங்களை ஒரு மலரானது பெற்றிருக்கும் புள்ளி இதழ்களின் தொகுப்பிற்கு புள்ளி வட்டம் என்று பெயர் அல்லி இதழ்களின் தொகுப்பிற்கு அல்லி வட்டம் என்று பெயர் மகரந்தத்தாள்களின் தொகுப்பிற்கு மகரந்தத்தால் வட்டம் என்று பெயர் சூழிலைகளின் தொகுப்பிற்கு சூலக வட்டம் என்று பெயர் மலர் காம்பின் சீகியார் புள்ளி வட்டம் அல்லி வட்டம் மகரந்தத்தால் வட்டம் சூலக வட்டம் மலர் காம்பின் நுனியில் எந்த இடத்தில் புள்ளி அல்லி மகரந்தத்தால் சூழிலை இணைந்திருக்கிறதோ அதைத்தான் பூத்தலம் அல்லது பூந்தலம் என்றழைப்பர் பூந்தலம் என்று கூறலாம் பூத்தலம் மலர் காம்பின் நுனியில் எந்த இடத்தில் மலரிடைகள் அமைந்திருக்கின்றனவோ அதனை பூத்தலம் என்று அழைப்பர் கருவுறுதல் நடைபெறுகின்ற சமயத்தில் இந்த சூலக வட்டத்தில் காணப்படுகின்ற சூளானது விதையாகவும் அதனை சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற சூர்ப்பையானது கனியாகவும் மாறும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மலரில் உள்ள புள்ளி வட்டம் மலர் மொட்டினை பாதுகாக்கின்ற பணியினை செய்யும் அல்லி வட்டம் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்காக பூச்சிகளை கவர்ந்தெழுக்கும் ஆணினப்பெருக்க உறுப்பிற்கு மகரந்தத்தால் வட்டம் என்று பெயர் சு பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பிற்கு சூலக வட்டம் என்று பெயர் இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான வந்த வினாக்களை பற்றி வினா விடைகளை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஃபார் யூ கீழ்கண்டவற்றில் எது புது மரபியல் சேர்க்கையை உருவாக்கி வேறுபாடுகளை உயிரினங்களில் தருகிறது ஆனால் தழைவழி இனப்பெருக்கம் அவன்னா பர்த்தினோஜனசஸ் ஈனா பாலின பெருக்கம் ஈயன்னா சூழ் திசு பல் கருநிலை கொஷினை பாருங்க கீழ் வருவனவற்றுள் எது புது மரபியல் சேர்க்கை புது மரபியல் சேர்க்கையினாலே அதற்கு காரணமாக இருப்பது பாலின பெருக்கம் என்பது நமக்கு தெரியும் எனவே இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை என்பது ஈனா பாலின பெருக்கம் ஏன் இதனை நாம் விடையாக கூறுகிறோம் புது மரபியல் சேர்க்கை என்பது எப்பொழுது நடைபெறும் மியாச செல் பெறுதலின் பொழுது தான் நடைபெறும் கேமீட்டுகள் உருவாகின்ற சமயத்தில் ஆன் கேமிட் உருவாவதற்கு மைக்ரோஸ்போரோஜனசஸ் என்ற பெயர் பெண் கேமிட் உருவாவதற்கு மெகாஸ்போரோஜனசஸ் என்ற பெயர் இந்த கேமீட்டுகள் உருவாகின்ற சமயத்திலே குன்றல் பகுப்பு அல்லது மியாசிஸ் என்பது ஒன்று நடைபெறும் இந்த மியாசிஸிலே பேக்கீனிமா நிலையின் பொழுது ஒத்திசைவான குரோமசோம்களின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிக் துண்டுகளுக்கிடையே ஜீன்களின் பரிமாற்றம் நடைபெறும் அதன் காரணமாக மறு சேர்க்கை ஏற்படும் அதனால் புதிய உயிரினங்கள் தோன்றும் எனவே இ என்பது இதற்கு மிக சர மிக சரியான விடை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொஷின் நம்பர் டூ ஃபார் யூ மூடு விதை தாவரங்களில் செயல்படும் பெரு வித்து எதுவாக வளர்ச்சி அடைகிறது மூடு விதை தாவரம் அப்படின்னா ஆஞ்சியோ ஸ்பெர்மகளைத்தாம் நாம் மூடு விதை தாவரம் என அழைக்கிறோம் ஆனா கருவூன் திசு ஆவன்னா கருப்பை ஈனா கரு ஈயன்னா சூல் இந்த விடைக்கு நாம் செல்வதற்கு முன்பாக எது சரியான விடை என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஜிம்னஸ் பருமகளையும் ஆஞ்சியோ ஸ்பெர்மகளையும் பற்றி நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஜிம்னாஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் திறந்த ஸ்பெர்மா என்ற சொல்லின் பொருள் விதைகள் திறந் திறந்த விதைகளை உடைய தாவரங்களை நாம் ஜிம்னஸ் பெர்மகள் என அழைக்கிறோம் ஆஞ்சியான் என்ற சொல்லின் பொருள் பெட்டி ஸ்பெர்மா என்ற சொல்லின் பொருள் விதை மூடிய விதை தாவரங்களை நாம் ஜிம்னஸ் பெர்மகள் என அழைக்கிறோம் பெரு வித்து என்பது இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய வார்த்தை இதற்கு முன்பாக இதனை நாம் மெகாஸ்போர் என்று அழைத்தோம் மெகாஸ்போர் என்ற ஒரு சொல்லானது தான் இப்பொழுது பெரு வித்து என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ பெரு வித்து மெகாஸ்போர் எப்பொழுது உருவாகும் மெகாஸ்போர் என்பது தான் இங்கு பெரு வித்து என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மெகாஸ்போர் என்பது எப்பொழுது உருவாகும் மெகாஸ்போரோஜனசிஸ் மெகாஸ்போர் தாய்சல்கள் 
குன்றல் பகுப்பில் ஈடுபட்டு மெகாஸ்போர்கள் உருவாகக்கூடிய ஒரு நிகழ்வினைத்தான் நாம் மெகாஸ்போரோஜெனசஸ் என்று அழைக்கிறோம் அந்த மெகாஸ்போரிலிருந்து எது வரலாம் கருவூன் திசுவா கருப்பையா கருவா சூலா இப்போ ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு தெரியணும் கருவூன் திசு என்ன என்டோஸ்போமினைத்தான் கருவூன் திசு என்று அழைப்பார்கள் இது இரட்டை கருவுறுதல் மூவினைவின் காரணமாக தோன்றக்கூடிய ஒன்று இது மும்மைய நிலையில் காணப்படும் கருவிற்கு ஊட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு திசுவிற்கு கருவூன் திசு என்று பெயர் கரு ஈனா கரு என்பது கருவுறுதலின் இறுதியில் தோன்றக்கூடிய இருமைய நிலையில் உள்ள ஒரு செல் சூல் என்பது மெகாஸ் பொராகத்தை மெகாஸ் பொராஞ்சியத்தை மெகாஸ் போரகத்தை குறிக்கும் அப்போ இதற்கு சரியான விடையாக எது இருக்க முடியும் இரண்டாவது வினா வினாவிற்கான சரியான விடை கருப்பை அப்போ மூடு விதை தாவரங்களில் செயல்படும் பெருவித்து த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ் போர் என்னவாக வளர்ச்சி அடையும் த ஃபீமேல் கேமடோஃபைட் ஆர் எம்ப்ரையோசாக் பெண் கேமடோஃபைட் அல்லது கருப்பையாக மாற்றமடையும் அந்த கருப்பையனை எடுத்து கொண்டோம் என்றால் எட்டு உட்கர நிலையில் காணப்படும் என்பது நமக்கு தெரியும் மேலே இருப்பதற்கு ஆன்டிபோடல்ஸ்னு பேர் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு போலார் நியூக்ளியி போலார் உட்கருன்னு பேர் கீழே இருக்கிறதுக்கு அண்டசாதனம்னு பேர் எக் அப்பாரட்டஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே படித்தது இதை நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் யூ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது உண்மை அல்ல கொஷினை கொஞ்சம் சரியாக ரீட் பண்ணணும் தே ஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ் அல்ல டெஸ்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியாக நீ புரிந்து படித்திருக்கிறாயா கொஷினை பாருங்க கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றில் எது உண்மை அல்ல ஆனால் சில சிற்றினங்களின் மகரந்த துகள்கள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது ஆவன்னா திரவ நைட்ரஜனில் பாதுகாக்கப்பட்ட மகரந்த துகள் பயிர் பெருக்க நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஈனா மகரந்த பை வெடித்தலுக்கு டேபிட்டம் உதவுகிறது ஈயன்னா மகரந்த துகளின் எக்ஸைன்ஸ் போரோ பொலினினால் ஆனது கொஷின் என்ன எது உண்மை அல்ல ஃபஸ்ட்டு சில சிற்றினங்களில் மகரந்த துகள்கள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் உண்மை ஒவ்வாமை என்பதை நாம் அலர்ஜி என்று பொதுவாக குறிப்பிடுவோம் சில மகரந்தங்களை நாம் சுவாசிக்கின்ற சமயத்தில் நம் உடலில் ஒவ்வாமை ஏற்படும் புறக்காரணிகளுக்கு அதிவிரைவாக நம் உடலானது பதிலளித்தது என்றால் அதற்கு அலர்ஜி அல்லது ஒவ்வாமை என்ற பெயர் நமக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் நம்முடைய இரத்தத்திலே இம்யூனோகுளோபலின் இ என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆன்டிபாடியின் அளவும் இம்யூனோகுளோபலின் இ மற்றும் ஹிஸ்டமைன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு புரதத்தின் அளவும் அதிகரிக்கும் என்பதை நாம் விலங்கியலிலே பயின்றிருக்கிறோம் இன்ஜுவாலஜி அதனால தான் நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்துடுச்சுன்னா டாக்டர்கிட்ட போனோன்னா ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் ட்ரக் அவில் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை எழுதி தருவார் அதை நம்ம போட்டுப்போம் அதர்வைஸ் டாக்டர் இப்போலாம் சிட்ரசன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மருந்தினை தருகிறார்கள் அப்போ மகரந்த துகள்களால் நமக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படும் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துவதில் மிகச்சிறந்த மகரந்த துகள் நமக்கு தெரியும் பார்த்தீனியம் ஹிஸ்டிரோபோரஸ் திரவ நைட்ரஜனில் பாதுகாக்கப்பட்ட மகரந்த துகள் பயிர் பெருக்க நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எஸ் ஒருமைய தாவரங்களை உருவாக்குவதற்கு இது உதவுகிறது ஈ அண்ணா மகரந்த துகள்களின் எக்ஸைன்ஸ் போரோ புலனு என்று அழைக்கப்படுகின்ற வேதிப்பொருளினால் ஆனது சரி அப்ப எது உண்மை அல்ல விடை ஈனா மகரந்தப்பை வெடித்தலுக்கு டேபிட்டம் உதவுகிறது மகரந்தப்பை வெடித்தலுக்கு டேபிட்டம் உதவாது என்றோ தீசியம் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப டேபிட்டத்தின் பணி என்ன டேபிட்டம் என்பது வளரக்கூடிய மைக்ரோஸ்போரோஜீனஸ் திசுவிற்கும் மைக்ரோஸ்போர்களுக்கும் உணவூட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு திசு என்பது உனக்கு தெரியும் எனவே மகரந்த பை வெடித்தலுக்கு டேபிட்டம் உதவாது இங்கே கொடுத்துருக்கிறது உதவுகிறது எனவே இது ஒரு தவறான கூற்று ஈ அண்ணா கீழே சாரி கொஷின் நம்பர் ஃபோர் நான்காவது வினாவினை கவனியுங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தாவர அமைப்பு இணையில் எது ஒரு மடிய குரோமசோம்களை பெற்றுள்ளது ஆனால் முட்டை உட்கரு மற்றும் இரண்டாம் நிலை உட்கரு ஆவன்னா பெருவித்து தாய்சல் மற்றும் எதிரடி செல் ஈனா முட்டை செல் மற்றும் எதிரடி செல் ஈயன்னா சூழ் திசு மற்றும் எதிரடி செல் அப்போ நமக்கு ஒரு மடிய ஒரு மயம் என்று நாம் கூறியதைத்தான் இப்பொழுது ஒரு மடிய என்று அழைக்கிறார்கள் இதனை நாம் ஹாப்ளாய்டு என்றும் குறிப்பிடலாம் தட் மீன்ஸ் ஒரு கற்றை குரோமசோம்கள் என் செட் இங்கு காணப்படும் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் முட்டை உட்கரு மற்றும் இரண்டாம் நிலை உட்கரு முட்டை உட்கரு என்பது என் இரண்டாம் நிலை உட்கரு என்பது டூ என் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பெருவித்து தாய்சல் மற்றும் எதிரடி செல் பெருவித்து தாய்சல் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் டூ என்னில் இருக்கும் அதன் அருகே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எதிரடி செல் என்னில் இருக்கும் மூன்றாவது ஆப்ஷன் முட்டை செல் மற்றும் எதிரடி செல் இதுவும் என் இதுவும் என் நாலாவது சூழ் திசு மற்றும் எதிரடி செல் 
சூழ்த்திசு டூ என்ல இருக்கும் அது என்ல இருக்கும் அப்ப கேள்வி என்ன கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தாவர அமைப்பு இணையில் எது ஒருமடைய குரோமசோம்களை பெற்றுள்ளது என்று கேட்டால் ஆப்ஷன் சி பாருங்கோ இனா முட்டை செல் மற்றும் எதிரடி செல் இதுதான் மிக சரியான விடை மூடு விதை தாவரங்களில் எச்சல் பகுப்புற்று ஆண் கேமீட்டுகள் உருவாகின்றன ஆனா நுண்வித்து தாய் செல் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஆவன்னா நுண்வித்து மைக்ரோஸ்போர் ஈனா உருவாக்க செல் ஈஎன்னா தழை வழி செல் இப்ப நாளில் எதுல இருந்து வர முடியும் நம்ம ஜென்ரலி என்ன சொல்லிடுவோம் ஆண் கேமேட்டுகள் எதிலிருந்து தோன்றுகிறது அப்படின்னா நுண்வித்து அல்லது மைக்ரோஸ்போரிலிருந்து தோன்றுகிறது என்று கூறுவோம் நுண்வித்து தாய்சல் என்பது இருமய நிலையில் காணப்படும் அதிலிருந்து நுண்வித்து தான் தோன்றும் அவன் நான் நுண்வித்தினை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நுண்வித்துவில் செல்பெறுதல் நடைபெற்று உருவாக்க செல்லும் தழை வழி செல்லும் உருவாகும் அப்ப எதிலிருந்து உங்களுக்கு ஆண் கேமேட்டுகள் உருவாகும் என்றால் உருவாக்க செல்களிலிருந்து தான் உருவாகும் எனவே இதற்கான சரியான விடை ஈனா உருவாக்க செல் இது எப்படி சார் மைக்ரோஸ்போர் அல்லது நுண்வித்தினை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் மைக்ரோஸ்போரோஜனசஸ் இறுதியில் தோன்றும் அதனை சூழ்ந்து இரண்டு உரைகள் காணப்படும் இன்டைன் என்பது நமக்கு தெரியும் எக்ஸைன் என்பது நமக்கு தெரியும் வெளியில் இருக்கிறது எக்ஸைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்கிறத இன்டைன் என்று கூறுவார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இதுலேருந்து ரெண்டு உட்கரு வரும் இப்படி முளைக்கிற மாதிரி வர சமயத்தில் இது ரெண்டு செல்லாக பிரியும் ஒன்றுக்கு பேர் தழை வழி செல் என்ற பெயர் மற்றொன்றிற்கு ஜெனரேட்டிவ் செல் என்ற பெயர் அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்லினைத்தான் உருவாக்க செல் என்று அழைப்பார்கள் இந்த உருவாக்க செல்லிலிருந்து தான் இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகள் உருவாகும் இதுதான் இதற்கான சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ இரட்டை கருவுறுதலின் பொழுது கருவூன் திசு எதிலிருந்து உருவாகிறது இரண்டு ஆனா இரண்டு துருவ உட்கரு மற்றும் ஒரு ஆண் கேமேட் ஆவன்னா ஒரு திரவ உட்கரு ஒரு துருவ உட்கரு மற்றும் ஒரு ஆண் கேமேட் ஈனா முட்டை மற்றும் ஆண் கேமேட்டுகள் ஈயன்னா இரண்டு துருவ உட்கரு மற்றும் இரண்டு ஆண் கேமேட்டுகள் இதற்கான விடை போவதற்கு முன்பாக இரட்டை கருவுறுதல் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஒரு மைக்ரோஸ்போரிலிருந்து உருவாக்க செல்வும் தழைவழி செல்லும் உருவாகி அதிலிருந்து இரண்டு ஆண் கேமேட்டுகள் உருவாகும் இது என் இது என்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கருப்பையினை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் பெண் கேமிட்டோஃபைட்டை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் கீழே எக் அப்பாராட்டஸ் கரு சாதனம் காணப்படும் மேலே ஆன்டிபோடல்ஸ் காணப்படும் நடுவிலே இரண்டு உட்கருக்கள் காணப்படும் துருவ உட்கருக்கள் இரண்டு ஆண் கேமிட்டுகளில் ஒரு ஆண் கேமிட்டானது அண்டத்துடன் இணைந்து இருமய நிலையில் உள்ள ஜைகோட்டை உருவாக்கும் மற்றொரு ஆண் கேமிட்டானது இரண்டு துருவ உட்கருக்களும் இணைந்து இரண்டாம் நிலை உட்கருவினை உருவாக்கும் இதனுடன் மற்றொரு ஆண் கேமிட்டானது இணைந்து நமக்கு கருவூன் திசுவானது உருவாகும் அல்லது கருவூன் திசு என்று அழைக்கப்படுகின்ற என்டோஸ்பேமானது உருவாகும் இதைத்தான் நாம் இரட்டை கருவுறுதல் என அழைக்கிறோம் ஒரு ஆண் கேமிட் அண்டத்துடன் இணைந்து ஐகோட்டானது உருவாகும் மற்றொரு ஆண் கேமிட்டானது இரண்டாம் நிலை உட்கருவுடன் இணைந்து எண்டோஸ்போம் அல்லது கருவூன் திசுவானது உருவாகும் அப்ப இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை ஆனா இரண்டு துருவ உட்கரு டூ போலார் நியூக்ளி பிளஸ் ஒரு மேல் கேமிட் சேர்ற சமயத்தில் இந்த எண்டோஸ்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கருவூன் திசுவானது உருவாகும் இந்த கருவூன் திசுவானது மும்மய நிலையில் காணப்படும் இட் இஸ் ட்ரிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் யூ கீழ்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடு கொஷினை பாருங்கோ சரியான கூற்று த கரெக்டோ ஆப்ஷன் இப்போ பார்க்குறப்ப சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஃபஸ்ட் ஆனால் ஈரில்லம் உடைய உயிரிகள் விலங்குகளில் மட்டுமே காணப்படும் ஆவன்னா ஈரில்லம் உடைய உயிரிகள் தாவரங்களில் மட்டுமே காணப்படும் ஈனா ஈரில்லம் உடைய உயிரிகள் தாவர விலங்குகளில் காணப்படும் ஈயன்னா ஈரில்லம் உடைய உயிரிகள் முதுகெலும்பிகளில் மட்டும் காணப்படும் என்ன சார் ஈரில்லம் ஈரில்லம் ஓர் இல்லம் உடைய தாவரங்கள் என்றால் என்ன ஈர் இல்லம் உடைய தாவரங்கள் என்றால் என்ன பாலிகம தாவரங்கள் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு சரியாக தெரிந்தது என்றால் இதற்கான விடை என்பது மிக எளிது ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் ஒரே தாவரத்தில் காணப்பட்டால் அத்தாவரத்தை நாம் மொனோஷியஸ் அல்லது ஓர் இல்லம் உடைய தாவரங்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் இரு வெவ்வேறு தாவரங்களில் காணப்பட்டால் 
அதை நாம் ஈரில்லம் உடைய தாவரங்கள் அல்லது டயோஷியஸ் தாவரங்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் இருபால் மலர்களும் ஒரே தாவரத்தில் காணப்பட்டால் அதனை பாலி கெமஸ் தாவரம் என்று அழைப்பர் அப்ப அந்த ஈரில்லம் உடையதுனா டயோஷியஸ்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் இரு வெவ்வேறு தாவரங்களில் காணப்பட்டால் அதற்கு ஈரில்லம் உடைய தாவரங்கள் அல்லது ஈரில்லம் உடைய உயிரினங்கள் அல்லது ஈரில்லம் உடைய விலங்குகள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆ விலங்குகள் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு தனி தனியாக அது மாதிரி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஈரில்லம்னா என்ன அர்த்தம் ஆண் தனியாக இருக்கும் பெண் தனியாக இருக்கும் இது எங்கே இருக்குது தாவரங்களிலும் காணப்படும் விலங்குகளிலும் காணப்படும் ஸோ இதற்கு சரியான விடை ஈனா ஈரில்லம் உடைய உயிர்கள் தாவர விலங்குகளில் காணப்படும் மட்டுமே அல்ல தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் காணப்படும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ பார்த்தினோ கேமி என்பது இரு உடல் செல் உட்கருக்கள் இணைதல் இரு பெட்ரோரின் ஹைஃபாக்கள் இணைதல் உட்கருத்துக்கள் அல்ல உட்கருக்கள் ஈனா ஒரே பாலின சார்ந்த இரு கேமீட்டுகள் இணைதல் ஈஎன்னா மூன்று கேமீட்டுகள் இணைதல் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இரு உடல் செல் உட்கருக்கள் இணைதல் செகண்ட் ஆப்ஷன் இரு பெட்ரோரின் ஹைஃபாக்கள் இணைதல் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஒரே பாலினை சார்ந்த இரு கேமீட்டுகள் இணைதல் ஈஎன்னா மூன்று கேமீட்டுகள் இணைதல் இதற்கான சரியான விடை ஒரே பாலினை சார்ந்த இரு கேமீட்டுகள் இணைதல் பார்த்தினோ கார்பி ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் பார்த்தினோ ஜனசஸ் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இது பார்த்தினோ கேமி இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேம் ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குரோட்டல் ஏரியா தாவரத்தில் பத்து மலர்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு மைக்ரோஸ்போரகத்தில் முப்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய்தல்கள் உள்ளன அவ்வாறு இருந்தால் குரோட்டல் ஏரியாவின் ஒரு மலரில் எத்தனை மகரந்தங்கள் குன்றல் பகுப்பின் இறுதியில் தோன்றும் என்ன கேட்டுக்கோங்க குரோட்டல் ஏரியா தாவரத்தில் பத்து மலர்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு மைக்ரோஸ்போரகத்தில் முப்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல்கள் உள்ளன அப்படின்னா குரோட்டல் ஏரியாவில் ஒரு தாவரத்தில் உள்ள மகரந்தத்திலிருந்து இறுதியில் எத்தனை மகரந்தங்கள் தோன்றும் வார்த்தையை பாருங்கள் இங்கே ஒரு மலர்னு இருக்கக்கூடாது அந்த பத்து மலர்னே எவ்வளோ தோன்றும்னு இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் டென் தௌசண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ குரோட்டல் ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃப்ளவர் இருக்குது கொஸ்டினை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும்னா குரோட்டல் ஏரியாவின் ஒரு மலரில் எத்தனை இல்லை குரோட்டல் ஏரியா தாவரத்தில் எத்தனை மகரந்தங்கள் குன்றல் பகுப்பின் போது தோன்றும்னு கேட்டிருக்கணும் அது நல்லா கெவினி குரோட்டல் ஏரியா என்பது ஃபேபேசி குடும்பத்தை சார்ந்தது ஃபேபேசி குடும்பத்தை நாம் பட்டாணி குடும்பம் என்று அழைப்போம் கொஸ்டின் என்ன பட்டாணி கோ ஃபேபேசி ஃபேபேசி குடும்பத்தில் உள்ளது பட்டாணி குடும்பம் என்ற அழைப்பர் இந்த குரோட்டல் ஏரியாங்கிறது அதில் இருக்கு அந்த குரோட்டல் ஏரியாவில் எவ்வளோ மலர்கள் காணப்படுகின்றன பத்து மலர்கள் குரோட்டல் ஏரியாவில் காணப்படுகின்றன கொஷின் என்ன ஒரு மைக்ரோஸ்போரகத்தில் முப்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல்கள் காணப்படுகின்றன இதுதான் மகரந்த பையோட கிராஸ் செக்ஷன் இது உள்ள பார்த்தேன்னா ஒரு மைக்ரோஸ்போரகம் ரெண்டு மைக்ரோஸ்போரகம் மூணு மைக்ரோஸ்போரகம் நாலு மைக்ரோஸ்போரகம் இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது தான் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது இது மகரந்தத்தால் இதில் காணப்படுகின்ற மகரந்தப்பை இந்த மகரந்தப்பையில் நான்கு அறைகள் காணப்படும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மைக்ரோஸ்போரகம் இருக்கும் இந்த இடத்துல முப்பது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இங்கே முப்பது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இங்கே முப்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல் இங்கே முப்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல்லில் நமக்கு தெரியும் மியாசஸ் செல் பெறுதல் நடைபெற்றால் நான்கு மைக்ரோஸ்போர்கள் உருவாகும் அப்ப இங்க முப்பது இன்ட்டு நாலு இங்க முப்பது இன்ட்டு நாலு இங்க முப்பது இன்ட்டு நாலு இங்க முப்பது இன்ட்டு நாலு அப்ப எடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல நூற்றி இருபது மகரந்தம் வரும் இங்க நூற்றி இருபது மகரந்தம் வரும் இதுல ஒரு நூற்றி இருபது மகரந்தம் வரும் இதுல ஒரு நூற்றி இருபது மகரந்தம் வரும் ஓகேங்களா இதுல வர சமயத்தில் இதுல மட்டும் எடுத்துட்டு எல்லாம் நாலாச்சு அப்ப ஒரு மகரந்தத்திலே ஒரு மகரந்தம் அல்ல ஒரு மகரந்தத்தாலே நானூத்தி எண்பது மகரந்தங்கள் தோன்றும் இந்த குரோட்டல் ஏரியாவில் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு பூல பத்து மகரந்தம் இருக்கும் தட் இஸ் பத்து மகரந்தத்தால் இருக்கும் அப்ப பத்து இன்டு நானூத்தி எண்பது என்று வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் இங்கு வருவது நாலாயிரத்தி எண்ணூறு வரும் ஒரே ஒரு பூல மட்டும் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு வரும் இங்கே எவ்வளவு பூ இருக்கு பத்து மலர்கள் காணப்படுகின்றன பத்து இன்டு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு அந்த தாவரத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் மகரந்தங்கள் தோன்றும் 
இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை குரோட்டல் ஏரியா தாவரத்தில் பத்து மலர்கள் காணப்படுகின்றன குரோட்டல் ஏரியாவின் ஒரு மலர் இல்லைங்க இருக்கக்கூடாது பத்து மலரில் எத்தனை மகரந்தங்கள் அல்லது அந்த தாவரத்தில் எத்தனை மகரந்தங்கள் தோன்றும் என்று இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போ இதற்கான சரியான விடை இஎன்ஆ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ஒரு மலராக இருந்தால் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மகரந்தங்கள் தோன்றும் பத்து மலராக இருந்தால் பத்து மலர்களாக இருந்தால் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் மகரந்தங்கள் தோன்றும் உன்னோட மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் நம்பர் டென் மற்றொரு பெயர் தான் இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்லிலிருந்து தான் இரண்டு ஆன் கேமேட்டுகள் தோன்றும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ ஒருமய தாவரங்கள் இதிலிருந்து பெறப்படுகிறது ஒரு மயம் அல்லது ஒரு மடிய தாவரங்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் மகரந்தம் வேர் நுனி தண்டு நுனி கரு என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் வேர் நுனி என்பது இருமய நிலையில் காணப்படும் தண்டு நுனி என்பது இருமய நிலையில் காணப்படும் கரு என்பது இருமய நிலையில் காணப்படும் அல்லது இருமடியத்தில் காணப்படும் ஏனெனில் இவை அனைத்தும் கருவுறுதலுக்கு பின்னால் தோன்றிய அமைப்புகள் அப்ப மகரந்தம் என்பது மட்டும் ஒருமைய நிலையில் காணப்படும் எனவே இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை மகரந்தம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கவனிச்சுக்கோங்க நான்கு மகரந்த அறைகளை கொண்ட ஒரு மகரந்த தாளில் கொஸ்டினை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சு கூட்டியா நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் கொஸ்டினஸ் நான்கு மகரந்த அறைகளை உடைய ஒரு மகரந்த தாளில் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பது மைக்ரோஸ்போர்கள் உள்ளன ஒரு மகரந்த அறையில் உள்ள மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்களின் எண்ணிக்கை என்ன நல்லா பாருங்க நான்கு மகரந்த அறைகள் காணப்படுகின்றன இந்த நான்கு மகரந்த அறைகளை உடைய ஒரு மகரந்த தாளில் இதுதான் மகரந்த தாள் இதன் உட்புறத்தை காணப்படுவது தான் இந்த மகரந்த அறைகள் இந்த மகரந்த அறைகள் எவ்வளவு இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கும் இந்த நாளையும் சேர்த்து இதில் எவ்வளோ மைக்ரோஸ்போர் இருக்கிறது நுண் வித்து இருக்கிறது ஆயிரத்தி இருநூற்று எண்பது தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இருக்கு இது எதோட எண்ணிக்கை மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்தத்தின் எண்ணிக்கை கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு மகரந்த அறையிலும் காணப்படுகின்ற மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோஸ்போர் இந்த நாலு அறையில் எப்படி இருக்குன்னு நாலாவில் பிரிச்சுடுங்கும் நாலாக பிரித்தா எவ்வளவு வரும் மூணாங்கு பன்னெண்டு இருநாங்கு எட்டு இதில் ஒரு முந்நூற்றி இருபது இருக்கும் இதில் முந்நூற்றி இருபது இருக்கும் இதில் ஒரு முந்நூற்றி இருபது இருக்கும் இதில் ஒரு முந்நூற்றி இருபது இருக்கும் நான் மூணு பன்னெண்டு நலி ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பதுன்னு வச்சுண்டா ஒவ்வொரு அறையிலையும் முந்நூற்றி இருபது மைக்ரோஸ்போர் இருக்கும் கொஷின் அது கேட்கலை ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ மைக்ரோஸ்போர் இருக்குதுன்னு கேட்கலை மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க தாய் செல்களிலிருந்து தான் எது உருவாகும் மைக்ரோஸ்போரானது உருவாகும் இப்போ எவ்வளோ மைக்ரோஸ்போர் இருக்கும் முந்நூற்றி இருபது நாலு மைக்ரோஸ்போர் உருவாவதற்கு ஒரு மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல் தேவை ஏனெனில் மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லிலே குன்றல் பகுப்பானது ஈடுபட்டு ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லிலிருந்தும் நான்கு மைக்ரோஸ்போர்கள் உருவாகும் அப்போ இதை நாலால் வகுங்கும் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு மகரந்த அறையில் எண்பது மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்கள் காணப்படும் எனவே இதற்கான சரியான விடை ஆவன்னா எயிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எயிட்டி மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல் இருந்தால் எட்டு இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றி இருபது எண்பது இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றி இருபது எண்பது இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றி இருபது எண்பது இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றி இருபதுன்னு உருவாகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கருப்பை என்பது இதனை குறிக்கும் ஆனா மெகாஸ் போரகம் அவன்னா மெகாஸ் போர் தாய்சல் ஈனா பெண் கேமெட் ஈஎன்னா பெண் கேமெட் அப்ப கருப்பை என்பது இதுதான் கருப்பை கருப்பையில் இங்க என்ன இருக்கும் ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும் துருவ உட்கரு இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அண்ட சாதனம் இருக்கும் நம்ம கேள்வி என்னன்னா இது எதனை குறிக்கிறது இது எதனை குறிக்கும் என்றால் பெண் கேமெட்டோஃபைட்டினை குறிக்கும் ஸோ இதற்கான விடை பெண் கேமெட்டோஃபைட் And the last question for you. Microspore உருவாகும் பொழுது மியாசிஸ் இதில் நடைபெறும் யார்ட்ட மியாசிஸ் நடக்கும் Endothesium, Microspore, Tetrad, 
மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல் மை மகரந்தம் அல்லது மைக்ரோஸ்போர் இதற்கான சரியான விடை ஈனா மைக்ரோஸ்போர் தாய்சல்கள் மியாசிஸ் அல்லது குன்றல் பகுப்பில் ஈடுபட்டு நான்கு மைக்ரோஸ்போர்களை உருவாக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு வேண்டிய மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அப்புறம் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக சில கான்செப்ட் இதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு எல்லாம் எந்த கஷ்டமும் இருக்காது இந்த ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளவரில் வேறு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த நம்பர் அண்ட் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு மகரந்தங்கள் காணப்படுகிறது அதில் இணைவு எவ்வாறு இருக்கிறது ஒரு கற்றை மகரந்தத்தால் இரு கற்றை மகரந்தத்தால் பல கற்றை மகரந்தத்தால் சிஞ்சினீஷியஸ் மகரந்தத்தால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி எஸ்டிவேஷன் இதழ் அமைவை உதாரணத்துடன் கேட்கலாம் ஒரு மலர் மொட்டில் மலர் இலைகள் அமைந்திருக்கும் விதத்தினைத்தாம் நாம் இதழ் அமைவு என்று அழைக்கிறோம் இந்த இதழ் அமைவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டயக்ராமை போட்டுவிட்டு தேமே ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் வால்வெட் எஸ்டிவேஷன் ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷன் அசண்டிங் கிளீம் பிரிகேட் டிசண்டிங் கிளீம் பிரிகேட் அண்ட் வெக்ஸலரி எஸ்டிவேஷன் குவீன் கன்ஷியல் எஸ்டிவேஷன் அதாவது தொடு இதழ் அமைவு புள்ளி இதழ்களோ அள்ளி இதழ்களோ ஒன்றை ஒன்று தழுவாமல் தொட்டு கொண்டிருந்தால் அதற்கு தொடு இதழ் அமைவு என்று பெயர் இது மாதிரி படத்தை போட்டு இது என்ன இதழ் அமைவு என்று கேட்கலாம் இதுக்கு தொடு இதழ் அமைவு என்று பெயர் புள்ளி அல்லது அள்ளி இதழின் ஒரு முனை உள்ளாகவும் மற்றொரு முனை வெளியாகவும் காணப்பட்டால் ஒரு முனை உள்ளேயும் ஒரு முனை வெளியேயும் இருந்தால் அதற்கு திருகு இதழ் அமைவு ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷன் பெயர் தழுவுதல் என்பது மலரின் கீழ்ப்புறத்தை ஆரம்பித்து மலரின் மேல் நோக்கி சென்றால் அதற்கு ஏறு தழுவு இதழ் அமைவு என்று பெயர் தழுவுதல் என்பது மலரின் மேல்புறத்தை ஆரம்பித்து கீழ் நோக்கி சென்றால் அதற்கு இறங்கு தழுவு இதழ் அமைவு என்று பெயர் இது டிசண்டிங்லி இம்ப்ரிகேட் எஸ்டிவேஷன் வெக்சலரி எஸ்டிவேஷன் இதை இறங்கு தழுவுதல் அமைவு இத்தகைய கொரோலாவிற்கு பப்பலனேஷியஸ் அல்லிவட்டம் என்று பெயர் இந்த படத்தை கொடுத்து என்ன இதழ் அமைவு என்று நமக்கு கேட்கலாம் அதர்வைஸ் இரண்டு அள்ளி இதழ்கள் முழுமையாக உள்ளேயும் இரண்டு அள்ளி இதழ்கள் முழுமையாக வெளியேயும் ஒரு அள்ளி இதழின் ஒரு முனை உள்ளேயும் ஒரு முனை வெளியேயும் இருந்தால் அதற்கு குயின் கன்ஷியல் எஸ்டிவேஷன் என்று பெயர் இரண்டு அள்ளி இதழ்கள் முழுமையாக உள்ளேயும் இரண்டு அள்ளி இதழ்கள் முழுமையாக வெளியேயும் ஒரு அள்ளி இதழின் ஒரு முனை உள்ளேயும் ஒரு முனை வெளியேயும் இருந்தால் அதற்கு குயின் கன்ஷியல் இதழமைவு என்ற பெயர் இது மாதிரி இந்த படத்தை கொடுத்துட்டு இது என்ன இதழமைவு என்று கேட்கலாம் அப்போ அந்த டயக்ராமை வச்சுட்டு இதை பார்த்துக்கோங்க அள்ளி அல்லது புள்ளி இதழ்கள் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்கும் இது தொடு இதழ் ஒரு முனை உள்ளே ஒரு முனை வெளியே ஒரு முனை உள்ளே ஒரு முனை வெளியே ஒரு முனை உள்ளே ஒரு முனை வெளியே இது மாதிரி இருந்தால் திருகு இதழ் தழுவுதல் கீழேந்து மேலே போனால் எரு தழுவுதல் தழுவுதல் மேலிருந்து கீழே வந்தால் இறங்கு தழுவுதல் அது மாதிரி ரெண்டு ஃபுல்லாக உள்ளிருந்து ரெண்டு ஃபுல்லாக வெளிலிருந்து ஒன்றின் ஒரு முனை உள்ளே மற்றொரு முனை வெளியே இருந்தால் இதற்கு குயின் கன்ஷியல் பேர் இது மாதிரி டயக்ராமை கொடுத்து விட்டு இது என்ன டைப்னு கேட்கலாம் அது மாதிரி சூழ் ஒட்டுமுறை விளிம்பு சூழ் ஒட்டுமுறை அச்சு சூழ் ஒட்டுமுறை சுவர் சூழ் ஒட்டுமுறை தடுப்பு சுவர் சூழ் ஒட்டுமுறை இது மாதிரி இந்த எஸ்டிவேஷன் மாதிரியே பிளாசன்டேஷன் டைப் அதையும் கேட்கலாம் படித்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் நீட் என்ன நீட்டும் நல்லா எழுதலாம் ஜிக்மரும் நல்லா எழுதலாம் எய்ம்ஸும் நல்லா எழுதலாம் ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்படி ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்